Ross, cuéntanos qué sucedió. Hubo protestas en Londres anoche. De hecho, vi un grupo cerca de donde vivo, en el norte de Londres. Pero la gran mayoría se manifestaba en contra de estos grupos racistas de extrema derecha que, por supuesto, han estado provocando disturbios y destrozando partes de todo Reino Unido. Pero estos eran la minoría y se manifestaban pacíficamente. Al menos en mi vecindario. ¿Cómo se vivió esto en las distintas partes del país? Bien. Estas personas salieron a manifestarse porque lo que esperábamos era que estos grupos de extrema derecha volvieran a salir en diferentes partes del país. Y estimábamos que se manifestarían en alrededor de 100 sitios diferentes. Como mencionaste, ha habido disturbios en todo Reino Unido en la última semana algunos de ellos muy violentos, donde estos grupos han destruido todo a su paso. Pero lo que estamos viendo ahora es que el movimiento original ha sido superado en número por el movimiento que se manifiesta en su contra. Miles de personas salieron a las calles para decir que el racismo no representa al país. Y también se vio un gran despliegue policial como protección contra el vandalismo. Así que de hecho había más policías y manifestantes antirracistas que manifestantes de extrema derecha. Solo vimos grupos pequeños en distintos lugares y hubo un par de peleas en Croydon, en el sur de Londres, y algunos arrestos, pero nada grave. De hecho, todo este movimiento perdió fuerza. Pero la pregunta ahora es cómo seguirá esto. ¿Acaso la situación ya se calmó? ¿Acaso el primer ministro Kirstarmer logró un respiro con su enfoque extremadamente duro? Porque ha estado acelerando los procesos judiciales y ha dejado en claro que los manifestantes podrían ir a la cárcel y que ese proceso, en definitiva, puede ser muy rápido. Además, sabemos que tiene experiencia con los disturbios. Esa experiencia parece estar dando resultado, ya que ha habido varios arrestos en el último día más o menos, y tal vez eso logre enviarles un mensaje a los alborotadores. ¿Es esto una tregua? ¿Crees que esto es todo? ¿Acaso ya pasamos por lo peor de esta situación? ¿Cuál es el veredicto? Bueno, es un respiro por ahora, pero no sabemos si esto realmente ha acabado. Porque aunque estos disturbios terminen, hay un desafío más amplio para el primer ministro y para la sociedad en general, y es el hecho de que existen estos movimientos en Reino Unido. Esto nos dice que hay personas que han estado muy afligidas por la migración durante años, en parte a través del proceso del Brexit, y ciertamente esto se siente en todo Reino Unido. Entonces, ¿cómo se lidia con eso estructuralmente? Incluso si la gente no sale a la calle y no hay disturbios. Además, este movimiento es bastante confuso porque no hay un líder concreto. Se reúnen a través de las redes sociales y de manera muy rápida, así que podrían reaparecer en otro lugar tal vez en los próximos días o el fin de semana. La policía sabía que iba a haber disturbios y estaba preparada para prevenirlos, pero no sabemos si volverán en algún momento. De todos modos, incluso si no hay grandes disturbios, siguen en pie las cuestiones fundamentales sobre qué está haciendo esto a la sociedad y qué significa para Reino Unido.